তানিশা ওঠো মামুনি আরেকটু তানিশা ওঠো বলছি মামুনি শয়তান কি বললে কই কিছু না 5 মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাস্তার টেবিলে আসো এত সকালে কালকে থেকে আরো সকালে উঠবে এখন তাড়াতাড়ি আসো আজ বৌভাত অনুষ্ঠান তানিশাকে খয়রির মধ্যে গোল্ডেন রং এর একটা লেহেঙ্গা সাথে হালকা গয়না পরানো হয়েছে হালকা সাথে তানিশাকে অপছরি মতো লাগছে তানিশাকে বসার ঘরে নিয়ে মামুনের পাশে বসানো হয়েছে মামুন তানিশার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে তানিশাকে আজ প্রথম দিনের ছোট্ট পরীর মতো লাগছে যখন মামুন তাকে প্রথম দেখে আজ এতটা অপরূপ লাগছে ইচ্ছে করছে ভালোবাসার পর সে একটু ছুঁয়ে দিতে কিন্তু সবার সামনে সেটা সম্ভব না তানিশা সব বন্ধুরা চলে এসেছে তাদের দেখে তানিশা উঠে তাদের সাথে কথা বলতে চলে গেল তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে আমি আবার কি বললাম তুই আমাকে সেদিন অভিশাপ দিয়েছিলি আমার হাজবেন্ড একটা শয়তান হবে তোর কারণে আজকে আমার কপালে শয়তানটা জুটলো ইশ তানিশা তোর থেকে যদি আমি থাকতাম তোর কপালটা কত ভালো আমার কপাল ভালো ইচ্ছে করছে ওই জিরাপটার গলায় তোকে ঝুলিয়ে দেই শয়তান থেকে আমার জিরাপ বানিয়ে দিলি দেখিস না জিরাপের মতো লম্বা এই ভাইকে নিয়ে তো সব সময় এত অ্যালার্জি কেন তুই তো কথাই বলবি না তুই আমার সাথে চিটিং করেছিস আমাকে ভাবি বানিয়ে এনেছিস তাই না তোকে একটা হনুমানের গলায় ঝুলে দিব কালো বাদর দেখে বিয়ে দিব তোর কারণ ওই শয়তানটা আমার জীবন তেজপাতা বানিয়ে দিচ্ছে ওই বজ্জাটার কারণে তানিশা চুপ কর চুপ করব কেন ওই বজ্জাত শয়তানটার কারণে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি তানিশা চুপ কর প্লিজ কিসের চুপ তোর প্রাণপ্রিয় সারের জন্য ওই বজ্জাত শয়তান সারটাকে ইচ্ছে করছে কুপিয়ে কিমা কিমা বানায় কথায় কথায় শুধু ধমক দেয় পচ্চাতের হাড্ডি অ্যানাকন্ডা লাল বাদর কবে যে ওকে এই আমি তোদের সাথে কথা বলছি তোরা কোথায় যাচ্ছিস সবাই চলে গেল আমি পেছনে ফিরতে দেখি শয়তানটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখন বুঝতে পারছি ওরা কেন আমাকে চুপ করতে বলেছে আমি এখন শেষ যেভাবে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে এখনই আমার বারোটা বাজে দিবে এখন কি করব আমি শয়তানটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করছি যদি দয়া হয় কিন্তু ওনার রাগি চেহারা দেখে আমার হাসি উধাও হয়ে গেল উনি তো আমার দিকে এগিয়ে আসছে এখন কি করি উনি কাছে আসার আগে আমি বরং এখান থেকে কেটে পড়ি আমি যখনই যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছি উনি আমার হাত ধরে ফেললো হাত ধরে টেনে একটা রুমে নিয়ে গেল কি কি যেন বলছিলে আমি বজ্জা জিরা ফেনাগন্ডা লাল বাদর আমাকে কুপিয়ে কিমা কিমা করবে এখন দেখবে কে কাকে কিমা বানায় স্যার আমার ভুল হয়ে গেছে জাস্ট শাট আপ তোমার এত ভুল হয় কি করে সব সময় তো এত বক বক করো এখন কথা বলছো না কেন আহ স্যার হাতে ব্যথা পাচ্ছি ওর চোখে পানি দেখে হাতটা ছেড়ে দিলাম রাগের চোটে এতটা জোরে চেপে ধরেছি হাতটা লাল হয়ে গেছে কেন জানি নিজের রাগটা কন্ট্রোল করতে পারি না নিজেকে স্বাভাবিক করে বললাম এখন যদি বাইরে গিয়ে কারো সাথে আর একটা কথা বলো তাহলে আমি কি করব নিজেও জানি না মনে থাকে জানো আচ্ছা যতক্ষণ মেহমান থাকবে তুমি আমার সাথে থাকবে কথাটা বলে উনি আমার হাতে একটা চুমু খেলো গালে একটা চুমু দিয়ে হাত ধরে বসার রুমে নিয়ে আমাকে বসিয়ে নিজেও আমার পাশে বসে পড়ল উনি আমার হাত ধরে বসে আছে অনেকে আমার সাথে কথা বলছে কিন্তু কারো কোনো কথার উত্তর দিচ্ছি না তা দেখে উনি বলল এখন আবার কি হলো কারো কথার কোনো জবাব দিচ্ছ না কেন স্যার আপনি তো না করেছেন কারো সাথে কথা না বলার জন্য তাই বলে তুমি কি ছোট বাচ্চা কিছু বোঝো না দেখো তানিশা যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করে তুই যদি তার উত্তর না দাও তাহলে তাকে অপমান করা হয় তানিশার কাণ্ড দেখে ইচ্ছা করছে নিজের মাথা নিজেই ফাটাই ও এতটা অবুজ কেন পুরো অনুষ্ঠানে চুপচাপ বসেছিল কারো সাথে কথা বলেনি অনুষ্ঠান শেষে রুমে গিয়ে চুপ করে বসে আছে কিছু বলছে না ওর এমন চুপ থাকা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না তাই রেগে গিয়ে বললাম এই মেয়ে এমন চুপ করে বসে আছে কেন আপনি তো বললেন আমি বেশি বক বক করি তাই বলে এভাবে চুপ করে বসে থাকবে নাকি তাহলে কি করব যা ইচ্ছা বলো কিন্তু আমার সামনে এভাবে চুপ করে বসে থাকবে না স্যার আমাকে কিছু করবেন না তো করব না আগে সার টাকা বন্ধ করো প্লিজ আমি তোমার হাজবেন্ড তাহলে স্যার কি রাখবো আবার স্যার সরি স্যার তাহলে আপনি তো চুপ আর একবার স্যার বললে খবর আছে বাসায় থাকলে তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে ঠিক আছে স্যার ইউ আর জাস্ট ইম্পসিবল তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না যাকে দিয়ে হয় তাকে নিয়ে আসলেই তো পারেন আমার মধ্যে তো কত সমস্যা আমি বক বক করি আমি বাচ্চামি করি আমার কান্দ জ্ঞান নেই ছেলেদের সাথে গা ঘেসে কথা বলি আরো কত কি কি বললে বলছি স্যার আমার পেটে ক্ষুধা লেগেছে কথাটা বলে আমি রুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে যাব ডেবিলটা পেছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল আজকে বলেছো নেক্সট টাইম যেন এমন কথা না শুনি আর সেদিনের জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত 
হুম কি স্যার আগে ছাড়ুন তারপর বলছি কেন আমি কাছে আসলে কি সমস্যা স্যার কেমন কেমন জানি লাগে কেমন জানি না জানতে হবে না উনি আমাকে ওনার একদম কাছে টেনে নিয়ে আমার কোমর জুড়ে ধরে ঘাড়ে গলায় অনেকগুলো চুমু খেলো ওনার স্পর্শে আমি শিহরিত হয়ে উঠছি ওনার ঠোঁট দুটো ক্রমশ আমার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে আসছে এখন আমি কি করি ওনাকে আটকাতে হবে স্যার আমার পেটে ক্ষুধা লেগেছে হুম স্যার অনেক ক্ষুধা লেগেছে প্লিজ স্যার ছাড়ুন কি আমার রোমান্টিক মুডটাই নষ্ট করে দিলে স্যার এখন তো ছেড়ে দিন আজকে কত খেতে পারো দেখব খাবার টেবিলে বসে আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে বকবক করছি আমি একটু বেশি বকবক করি এই পরিবারের মানুষগুলো একটু বেশি ভালো কেউ কিছু বলে না সবাই কত সহজে আপন করে নিয়েছে শুধুমাত্র শয়তানটা ছাড়া শয়তানের দিকে চোখ পড়তে দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওনার ভাব বেশি ভালো দেখাচ্ছে না তাই খেতে খেতে নীলাকে বললাম নীলা আজকে আমি তোর সাথে ঘুমাবো আমার একটা কাজ আছে না গো ভাবি আমার সাথে ঘুমোতে হবে না তুই আমাকে না করে দিলি সরি রে মামুন রাগি চোখে তাকিয়ে আছে তানিশার দিকে ইচ্ছে করছে এই মেয়েকে মাথার উপরে তুলে আছার মারতে घुमाननी भलो <laughs> रेगे तक क्या मन कि जाओ সবার জন্য নাস্তা তৈরি করবে বাবা মা আজকে রাজশাহী চলে যাবে আজ থেকে রান্না বাড়া তুমি করবে স্যার আমি রান্না করতে পারি না রান্না তোমাকে করতে হবে তুমি এই বাড়ির বউ আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না 10 মিনিটের মধ্যে নাস্তা যেন তৈরি হয়ে যায় তানিশা নামাজ পড়ে রান্নাঘরে গিয়ে মামুনকে বকতে লাগলো বজ্জাত শয়তানটা আমাকে কাজের বুয়া বানিয়ে দিয়েছে এত রান্না খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে কাজের বুয়াকে বিয়ে করলে তো পারত আমাকে কাজের বুয়া বানানোর কি দরকার ছিল তুই এত বকবক করছিস কেন ফাজিল মে তোর কারণে আজকে আমি কাজের বুয়া হয়ে গেছি রাফি ঠিক বলেছিল শয়তানটা আমাকে কাজের বুয়া বানিয়ে দিবে ভাইয়া এখনি চলে আসবে এসে যদি তুই এই বকবক শুনে রে গেলে তুই যা আমি নাস্তা বানাচ্ছি শুনলে কি হবে এটা দেখেছিস এটা দিয়ে ওই জিরাফটার গলা কাটবো কেটে টুকরো টুকরো করে রান্না করে খাবো এত রাগ আসে কোথা থেকে আজকে দেখবো আজকে আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে তোমার ধৈর্য শেষ देखिस चेस्टा कर नास्ता शेष घर गुछे रूमे गए देखी 
ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে 10 মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য কেন তুমি যদি ভেবে থাকো আমি তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো এটা তোমার ভুল ধারণা স্যার আজকে আমি অনেক কাজ করে খেয়েছি আমি এই কাজের কথা বলিনি শরীরটা ক্লান্ত লাগছে আজকে যাব না আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না গাড়িতে ওয়েট করছি তাড়াতাড়ি আসো সকাল থেকে কাজ করতে করতে আমি কাজের বুয়া হয়ে গেছি এখন আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে ওই বজ্জাত শয়তানটার কারণে আমার জীবনে যার কত কি দেখতে হবে আমাদের নতুন বউ ইউনিভার্সিটিতে তো তুই কি চাস আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাড়ির কাজের বুয়া হয়ে যাই এই তুই সব সময় এমন ভাবে কথা বলিস কেন আমি আবার কি করলাম বাড়ির বউ টুকটাক কাজ করে তাই বলে কাজের বুয়া এটা কেমন কথা আচ্ছা বাদ দে চল সবাই মিলে ফুচকা খাই হুম চল আজকে ট্রিট তানিশা দিবে কি আমি খাবো কেন তোর বিয়ে উপলক্ষে খাওয়াবি তোর ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে তুই খাওয়া ভাইয়া যে তোকে কি দেখে বিয়ে করেছে আল্লাহই ভালো জানে হার কিপটা কোথাকার তোর কারণে তো বিয়েটা হয়েছে নাইলে আমার এটা সহজ সরল স্বামী থাকতো তুই আসলেই একটা পাগল থাক তোদের খাওয়াতে হবে না আমি খাওয়াবো তাও ঝগড়া করিস না হুম চল আরে এটা সিনথিয়া ম্যাডাম না হুম ম্যাডাম ব্যাক করেছে তো কবে তোর বিয়ের আগে এই তোরা একটু বস আমি ম্যাডামের সাথে দেখা করে আসি আমি ম্যাডামের সাথে দেখা করার জন্য অফিস কক্ষে গিয়ে দেখি শয়তানটা ম্যাডামের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে এত হাসির কি আছে কই আমার সাথে তো কখনো হেসে কথা বলে না সব সময় রাগ দেখায় ফাজিল ছেলে আর কি এমন কথা বলছে আমি দরজায় লুকিয়ে আছি শোনার জন্য কিন্তু কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না তাহলে এতক্ষণ কি করছে ভিতরে না আর সহ্য হচ্ছে না আমি যখনই ভিতরে যাওয়ার জন্য দরজায় পা বাড়াবো দেখি শয়তানটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় লুকিয়ে কি করছো তোমার তো এখন ক্লাস করার কথা আগে বলুন ম্যাডামের সাথে আপনার কিসের এত কথা তুমি আমাকে প্রশ্ন করছো হুম ঘরের বউ রেখে অন্য মেয়েদের সাথে এত হাসাহাসি কিসের লুচু একটা কি বললে কানে কি কম শুনেন নাকি ম্যাডাম কে এত ভালো লাগলে আমাকে বিয়ে করেছেন কেন তানিশা রেগে চলে গেল মামুন অবাক হয়ে গেল তানিশার আচরণে তানিশা জেলাস ফিল করছে তার মানে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে মামুন আনমনে হাসছে তানিশার কাণ্ড দেখে কি রে তোর চেহারার 12টা বাজি রেখেছিস কেন তোর বজ্জাত ভাই শয়তানটার কারণে ভাইয়া আবার কি করলো দেখছিস না ওই শাকচুনিটার পিছে কিভাবে লেগে আছে শাকচুনি আবার কি কে আবার সিনথিয়া ম্যাডাম সিনথিয়া ম্যাডাম কে শাকচুনি বানিয়ে দিলি তোর সাথে থাকে যার কত নাম শুনতে হবে আল্লাহই জানে তুই জানিস সিনথিয়া ম্যাডাম কে আমার জানতে হবে না তোরা থাক আমি যাই আরে কোথায় যাচ্ছিস দেখছিস না ওই নাগিনী কিভাবে আমার সহজ সরল শয়তানটাকে পটিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছে আমার আর সহ্য হচ্ছে না কথাটা বলে তানিশা চলে গেল সবাই তানিশার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল আমার মনে হয় তানিশা স্যারকে ভালোবাসে তোর মনে হয় আমি তো 100% শিওর শেষ পর্যন্ত তানিশা শয়তানকে ভালোবেসে ফেললো তানিশা গিয়ে মামুনের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মামুন দেখেও না দেখার ভান করলো তাই তানিশা বলল স্যার আমি বাসায় যাব তো যাও তোমাকে কে নিষেধ করেছে মানে তুমি তো এখন বললা বাসায় যাবে তো যাও আমি আপনার সাথে যাব আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে তুমি একা চলে যাও শয়তানটা আমার সামনে সিনথিয়া ম্যাডামকে নিয়ে চলে গেল আমার জীবনটা তেজপাতা করে অন্য মেয়েদের সাথে ঘুরছে কেমন লাগে আজকে অ্যানাকন্ডা বাসে আসুক দেখাবো মজা শয়তানটা বাসায় ফিরতেই তানিশা বলল এতক্ষণ কোথায় ছিলেন একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ ছিল ইম্পর্টেন্ট কাজ নাকি সিনথিয়া ম্যাডামের সাথে ছিলেন তাহলে তোমার কি আমি যার সাথে থাকি আমার কি মানে আমার যদি কিছু না হয় তাহলে আমি ডিভোর্স চাই কেন আমি আপনার সাথে থাকব না আপনি আস্ত একটা লুচু আচ্ছা দিয়ে দিব মামুনের থেকে তানিশা এমন কিছু আশা করেনি রেগে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ইচ্ছে করছে ঘরের সবকিছু ভেঙে ফেলতে টেবিলে রাখা গ্লাসগুলো একটা একটা করে ভাঙছে আর বলছে ইচ্ছে হইছে বিয়ে করছে ইচ্ছে হইছে ডিভোর্স দিবে আমি কি খেলনা পুতুল আমাকে ডিভোর্স দিয়ে ওই সাপিনীকে গলায় ঝুলাবে হতে দিব না আমি ডিভোর্স দিব না দেখব কিভাবে ওই নাগিনীকে গলায় ঝুলায় খুব জোরে জোরে কথাগুলো বলছিল নীলা মামুন দুজনেই রুম থেকে বেরিয়ে আসে নীলা কিছু বলতে যাবে মামুন ইশারায় রুমে যেতে বলে মামুন কিছু না বলে তানিশার হাত ধরে রুমে নিয়ে যায় কিছুক্ষণ পর পর তানিমাকে আর ঋতুকে আমার গলায় ঝুলাও এখন আবার সিনথিয়া ভাবিকে আর একবার যদি কাউকে আমার গলায় ঝুলানোর চেষ্টা করো তোমাকে আমি ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেব সিনথিয়া ম্যাডাম আপনার ভাবি হয় কেন নীলা তোমাকে বলেনি ওনার কারণে 3 বছর পর আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি না তাহলে ডিভোর্সের কথা কেন বলেছেন ডিভোর্সের কথা কে বলেছে আমি স্যার আমার ভুল হয়ে গেছে প্রত্যেকবার যদি এক কথা বলো তোমার ভুল হয়ে গেছে সেটা আমি মানতে পারবো না তুমি ছোট বাচ্চা না যে বারবার ভুল করবে 